வணக்கம் இன்று தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் நம் நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில்நுட்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்துட்டு இருக்குது இப்போது கா இப்போ காலகட்டத்தில் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆழ்கடல் ஒளி சென்சாருக்கான பொருட்கள் மற்றும் நுண்ணிய சாதனங்களுக்கு செயல்முறை தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியுள்ளார்கள் அதை பற்றி விரிவாக நம்முடன் உரையாட உள்ளார் டிஆர்டிஓ இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா ராமானுஜன் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் உடைய இயக்குனர் டாக்டர் நந்தகோபன் சார் அவர்கள் சார் இந்த தொழில்நுட்ப திட்டத்தை பற்றியும் மற்றும் எவ்வளோ காலம் தேவைப்பட்டது இந்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குறதை பற்றியும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியுமா நீங்கள் கேட்டது மாதிரி இப்போது இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து நம்ம நாட்டில் முத முதலாக இப்போ செஞ்சுருக்கோம் நாங்கள் எடுத்த டைம் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கனாலும் இந்த இந்த தொழில்நுட்பம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேங்கிற நான் முதல் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் சொல்லிக்கிறேன் நான் இப்படி பார்க்குறப்போ நம்ம ஆழ்கடல்லையோ நம்ம போகிறப்போ ஆழ்கடலில் போகிறது வந்து ஒன்லி நீர்மூழ்கி கப்பல் தான் போகுது நீர்மூழ்கி நீர்மூழ்கி கப்பலில் போகிறப்போ நமக்கு நம்ம உள்ளார உட்காந்துக்கிட்டோம்னா வெளியே என்ன இருக்குங்கிறது ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ அதுக்காண்டி தான் அக்கோஸ்டிக் பேஸ்டு சென்சார்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சோனார் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அந்த சோனார் சிஸ்டம் இஸ் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டு அதை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்லேருந்து சவுண்டு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அது ட்ராவல் பண்ணோம் அந்த இதில் இருந்து நமக்கு எதிரொலி கடை எக்கோ கிடைக்கிற மாதிரி அது வந்ததுக்கப்புறம் அதை வச்சு நம்ம வந்து என்னென்ன அந்த நமக்கு முன்னாடி போகுது வில கடலுக்கு அடியில் ஏதாச்சும் ஒரு மலை மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா அந்த இதெல்லாம் நமக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது ஸோ அது வந்து ஒரு மெத்தடு இன்னொன்று வந்து அங்கே ஏதாச்சும் போய்கிட்டே இருக்குன்னா எந்த கடலுக்கு அடியில் போனாலும் அங்கேருந்து ஒரு சவுண்டு வரும் எந்த மூமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சவுண்டு வரும் அந்த சவுண்டு நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு தான் அந்த சோனார் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை கிடைக்கிறப்போ அது என்ன மாதிரியான சவுண்டு எங்கேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது எந்த டைரக்ஷனில் வருது அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதை பார்த்து நம்ம எனிமி சம்மரினா இல்லை வேறு பெரிய ஃபிஷ்ஷோ என்ன போகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி சோனார் சிஸ்டம் பண்ணுறப்போ அந்த சோனார் சிஸ்டம் வந்து நல்ல ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸில் வேணும் நமக்கு அப்போ தான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து ஒரு ஒரு சமரின் போயிட்ருக்குனாலும் அதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அது நம்ம சோனார் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லைன்னா நமக்கு ஊ பக்கத்தில் வரப்போ தான் நமக்கு அந்த சவுண்டு கேட்கும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது இனி இந்த வார்ஷினேரியோவில் ஒரு கப்பற்படை ரெண்டு கப்பற்படை ரெண்டு கண்ட்ரியோட கப்பற்படை சண்டை போடுங்கிறப்போ யார் மொதல் அடுத்த ஆளை க கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அவங்களுக்கு தான் வெற்றி நிச்சயம் அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ அது ஸோ அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூட்டணும்னா நமக்கு புது புது டெக்னாலஜிஸ் வேணும் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி ஒரு ஐம்பது வருஷம் வரைக்கும் பழைய டெக்னாலஜி எல்லா கண்ட்ரிக்கிட்டையும் அது இருக்குது எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக புது வேறு டெக்னாலஜியும் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் மாற்றுறதுக்காண்டி தான் புது டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கு தான் மெம்ஸ் டெக்னாலஜி நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் தின் ஃபிலிம் மெம்ஸ் டெக்னாலஜி அது எகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் தி ஃபிசோ எலக்ட்ரிக் பேஸ்டு ஒன் அது அது வந்து கம்பேர் டு கன்வென்ஷனல் சோனார் சிஸ்டம் பார்க்குறப்போ ஆர் சோனார் டெக்னாலஜியை பார்க்குறப்போ ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் மேபி இப்போ ஒரு பால் சைஸு ஒரு பழசி டெக்னாலஜி இருக்குன்னா அதே பால் சைஸில் ஒரு சென்சாருக்கு பதிலாக அட்லீஸ்ட் ஒரு நமக்கு ஒரு நூறு சென்சார் வரைக்கும் பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அது இப்படி பார்க்குறப்போ ஒன் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ சென்சார்ஸ் நம்ம கூட்டுறப்போ வர்ற சிக்னலும் அதிகமாக வரும் அஃப்கோர்ஸ் நாய்ஸும் மிக்ஸ் வரப்போ சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் கூட இருக்கிறனால நமக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூடாது ரொம்ப தூரத்தில் இந்த வரத்த ஈஸியாக அது பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் அந்த டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ பேசுகிறது அது பேச போகிறது கூட நமக்கு நம்ம நேயர்களுக்கெல்லாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சின்னதாக சொல்ல போகிறோம் நம்ம இப்போ நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு நாற்பது வருஷம் வர மொத்தம் சர்வீஸ் இருக்குது அதில் முப்பது வருஷம் நாங்கள் வந்து என்பிஓஎல் சொல்லி வேறு ஒரு லேபு இன்ஃபேக்ட் நான் நான் ஒர்க் பண்ணுறது இப்போ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது கூட டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட சேர்ந்தது தான் முதல் இருந்தது டைரக்டாக ரிஃப் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இந்திய இராணுவ இந்திய
அதை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம கம்பேர் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் பார்க்குறப்போ நம்மளோட டெக்னாலஜி எக்கச்சக்கமாக ஹை லெவலில் இருக்கணும் இன்ஃபேக்ட் நம்ம எய்ம் பண்ணுறது வந்து அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டு உலகத்தில் நம்ம தான் முதல் ஆளாக இருக்கணும் அந்தந்த டொமைனில் அதான் நம்ம பாரத பிரதமரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு நாங்கள் எல்லோரும் இப்போ அதே லைனில் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி டெக்னாலஜி சில டெக்னாலஜிஸ் கிடைக்கும் பட் அது வந்து புது டெக்னாலஜியாக இருக்காது யாருமே புது டெக்னாலஜி தரமாட்டாங்க ஸோ ஒரு பத்து வருஷம் பழைய டெக்னாலஜியாக பாக்கி ஆளுக்கு விற்பாங்க ஏன்னா இல்லாட்டினா அவங்க அதோட பெரிய ஆள் ஆயிடுவாங்க இருக்காண்டி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஏழு வருஷமாகவே நம்ம டிஆர்டிஓ இந்த மாதிரி புது புது டெக்னாலஜிஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை இப்போ டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நம்ம ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சொல்ல வந்தேன்னா ஒரு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் நாங்கள் இப்போ எடுத்திருக்கோம் அந்த டெக்னாலஜி மெட்டீரியல்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் தின் ஃபிலிம் டெக்னாலஜி ப்ராசஸ்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அதை எப்படி அந்த லெவலுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூட்டுற அளவுக்கு கொண்டு வர்றது தின் ஃபிலிம்னு சொல்கிறது வந்து அதோடய திக்னஸே நமக்கு ஒரு ரெண்டு மைக்ரான் அதில் அஞ்சு மைக்ரான் தான் இருக்கும் அது அதாவது பாயிண்ட் நாட் நாட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அவ்வளவு ரொம்ப அதிகமாக போனோம்னா நம்ம தலைமுடி கணத்தை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கூட இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ டெவலப் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி வேரியஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அந்த வழியாக ப்ராசஸ் பண்ணி கட் பண்ணி தின் ஃபிலிம் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அந்த டெவ தின் ஃபிலிமை ஒரு டிவைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அந்த டிவைஸ் பேர் தான் இந்த ஹை ட்ரான்ஸ்ட்யூசர் சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ட்யூசரை ஒரு நூறு ட்ரான்ஸ்ட்யூசர் சேர்த்து ஒரு அசம்பிள் பண்ணி அதோட வேண்டிய வேறு சிஸ்டம்ஸ்லாம் சேர்க்குறப்போ தான் அது சோனார் சிஸ்டமாக மாறுகிறது அந்த சோனார் சிஸ்டத்தை சப்மரைன்லேயோ இல்லை ஷிப்லேயோ பிடிச்சிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போகிறப்போ அதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு தெரியும் அதுதான் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸு ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம இப்போ டெவலப் பண்ணிவிட்டோம் அதுதான் வெரி வெரி க்ரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நமக்கு இம்போர்ட் யாரும் அதுக்கு தரவும் மாட்டாங்க அதுக்காண்டி அந்த ஆத்ம நிர்பர் ப்ரோக்ராமில் நம்ம இப்போ அந்த டெக்னாலஜி ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டோம் ஈவன் இந்த டெக்னாலஜி நம்ம வந்து இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது அது இப்போ மாஸ் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு வரணும்னா நமக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வேணும் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை கொண்டு ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சென்சார்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணிவிட்டு கடலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறப்போ தான் நம்மளோட நேவியோட ஸ்ட்ரென்த்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே புரியாது ஸோ அது ஒரு ஏழு வருஷமாக டெவலப் பண்ணி நம்ம என்னோட ஒரு பல சயின்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க ஸோ ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காது சார் இப்போது தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் வந்துட்டு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளை கொண்டாடும் நாளாக இருக்குது இல்லையா அந்த வகையில் குறிப்பாக இந்த தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி தற்போதைய நிலை எப்படி இருக்குன்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் மெச்சூர் ஆகி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் எஸ் அது ஒரு சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது ஒரு நேவி யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வர்றோம்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் நமக்கு ஸோ இந்த டெக்னாலஜி டேயில் நாங்கள் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் நம்ம நேயர்கள் எல்லாேருக்கும் அது தெரிய வர்றப்போ அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே இந்தியா நாட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோங்கிற தெரிகிறப்போ எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் ஸோ இப்போ எந்த பொசிஷனில் இப்போ இருக்குங்க பார்த்தோம்னா நம்ம நாலேஜ் பேஸ் அந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வர்றப்போ என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை நல்லா நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணி இது மெத்தடில் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வைப்பேன் ஸோ அது வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம இனி வரப்போகிற ஜென்ரேஷனு ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்களுக்கு இருந்தால் தான் நமக்கு அடுத்து நமக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத கொண்டு போக முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி க விஷயத்துலையும் நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ்லையும் கொண்டு வந்திருக்கோம் ப்ரொஃபஸர்ஸோட ரிசர்ச் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸு
நமக்கு இந்த டெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு சிஸ்டமாக வந்தால் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இப்போ வந்து அந்த லெவலுக்கு இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம் கன்வெர்ட் பண்ணுற லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட சேர்ந்து இப்போ நம்ம பத்து தயாரித்திருக்கோம்னா அது ஒரு ஆயிரம் பத்தாயிரம் தயாரிக்கிறப்போ அதோடய ப்ராசஸ் ரொம்ப மிக மிக முக்கியம் அது ஸோ அந்த அதை நம்ம இப்போ ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டதுனால அது கொண்டு அது ஒரு ப்ரூவ் பண்ணிட்டதுங்கிறதுனால எந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்தாலும் அதை வந்து அந்த ஒரு மெகா ஸ்கேலுக்கு ஈஸியாக டெவலப் கொண்டு வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுதான் நமக்கு நாட்டுக்கு வேண்டியது இண்டஸ்ட்ரி அதை எடுத்தோம்னா நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் நல்லா கூடும் அது இன்னும் ஒரு பல பேருக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜி செய்கிற ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இனி என்ன கூடுதல் செய்யணுங்கிறத கூட அதை செஞ்சுக்கலாம் அது அதை டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ டிஃபென்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேபி அதை வச்சு நம்ம சொசைட்டிக்கு வேண்டியது பொதுமக்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கூட நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வி ஆர் கம் டு தட் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்துட்டோனால எங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெருமையாக இருக்காது பொதுவாகவே ஒரு காரியம் பண்ணுறோம்னாலே நிறைய சவால்கள் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த தொழில்நுட்பத்தில் நீங்கள் ஈடுபட்டுருக்கும் போது என்ன மாதிரியான சவால்களை எதிர்கொண்டீங்க அதை எப்படி கடந்து வந்தீங்கன்றதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நமக்கு ஒரு புது டெக்னாலஜி ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோங்கிறப்போ நமக்கு வேண்டியது வந்து அது செஞ்சு கொண்டு வரக்க வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உதவ வேணும் அதுக்காரிய நமக்கு டெக்னாலஜியே கையில் இல்லாதப்போ அதோடய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படியும் இருக்காது ஸோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்டு நமக்கு ஒன்று இம்போர்ட் பண்ணணும் வேறு யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட இருந்து அவங்க வந்து அந்த டெக்னாலஜி செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுன்னு தரவும் மாட்டாங்க அது ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பழைய அனுபவத்தை கொண்டு நம்மளால் டிசைன் பண்ணி அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டு நம்ம செய்கிறதுக்கு இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி அதுவும் அவங்களும் அந்த லெவலுக்கு வரணும் அவங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நமக்கு நமக்கு வேண்டிய மாதிரி அந்த எக்யூப்மெண்ட் வரணுங்கிறப்போ நம்மளோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை வச்சு கொண்டு வரணுங்கிறப்போ அவங்களோட கூட உட்காந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி சொல்லி கொடுத்து நமக்கு வேண்டியது நடுவில் மாற்றணும் அதெல்லாம் மாற்றணும் அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு இந்த டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் அவைலபிள் இப்போ எல்லாரோட கை நம்மளோட கையில் இருக்காது அடுத்து என்ன வேண்டும்னா அது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வேணும் அதை செலக்ட் பண்ணி எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன் மிக்ஸ் பண்ணணும் அது ஒரு பெரிய ஒரு இப்போ நம்மளே ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ரசப்பொடியோ ஏதாச்சும் ஒன்று தயாரிக்கணுனாலே என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதோட டேலண்ட்டு அதோட இது வச்சு மாறும் அதோட டேஸ்ட்டே மாறும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நமக்கு வேறு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் அதை மிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணோம்னா எவ்வளோ என்ன வருங்கிறது நமக்கு ஒரு நாலேஜ் முத வேணும் அதை கொண்டு ரேஷியோ கொஞ்சம் மாற்றணும் அதை ஒரு லெவல் கொண்டு வந்துட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணணும் திரும்பி அதை டெஸ்ட் பண்ணது சரியில்லைன்னா திரும்பி அந்த ப்ரொப்போஷனேட்டை மாற்றணும் அந்த மாதிரி தர்றது ஹைட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறது டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு என்னோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு விஞ்ஞானி ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே வரதரா டாக்டர் வரதராஜன் சொல்லி அவர் கைப்பட ஒரு போன ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக அந்த இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மேபி நான் அவர்கிட்ட வந்து அதை பற்றி சொல்ல சொல்கிறேன் அது கெமிக்கல்லேருந்து டிவைஸாக கொண்டு வர்றப்போ என்னென்ன சேலஞ்சுங்கிறது அவர் கைப்பட அனுபவத்தில் வந்தது ஸோ அவர் சொல்கிறது வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு அனுபவமானது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இத்தொழில்நுட்பத்தின் சவால்கள் என்று பார்த்தால் மிக முக்கியமானது இதனுடைய ஆரம்ப வேஃபர் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது இந்த செமி கண்டக்டர் வேஃபர் என்று சொல்லுவார்கள் அது வந்து இந்தியாவில் செமி கண்டக்டர் வேஃபருங்கிற தொழில்நுட்பம் இப்போ தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு வராங்க இங்கே ஐஐடி மெட்ராஸ்லேயும் டிஆர்டியும் சேர்ந்துட்டு இந்த தொழில்நுட்பத்தை லேப் லெவலில் எப்படி டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி வந்து இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு போனோங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் இது இனிஷியேட் பண்ணும் இந்த மெயினாக இதில் வந்து ச சவால்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த வேஃபரை வந்து மெல்லிய தகடுகளாக மாற்றுறது அதுக்கு மேலே வந்து நமக்கு தேவையான சென்சார் பண்ணுறதுக்கான மெட்டீரியலை இன்டகிரேட் பண்ணுறது இது ரெண்டும் மிகவும் ரொம்ப சேல சேலஞ்சிங்கானது ஏன்னா இது இது இதனோட மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறு இன்னொரு அந்த வேஃபரோட ப்ராப்பர்ட்டி வேறு அது ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி அதை வந்து யூஸபிள் ப்ராடக்டாக கொண்டு
அப்போ தான் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி இதை நிறைய எண்ணிக்கையில் இதை உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்போ லார்ஜர் டைமென்ஷன்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கும் இந்த செமி கண்டக்டர் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவில் இல்லாததுக்கும் இப்போ லேப் லெவலில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதும் ரியல்லி சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த சேலஞ்சிங்கை பேஸ் பண்ணி இதை பல வகையில் அது நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை பெருக்கிறதுக்காக பார்த்து அதனுடைய அதுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவிலேயே கொண்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுன்றதுக்காக அதுக்கு தேவையான உபகரணங்களையும் லேப் லெவல்லேயே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதனுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற மிக குறைந்த அளவில் உள்ள தொழில்நுட்பத்தை யூஸ் பண்ணி எங்களோட நாலேஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அந்த தட் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுல என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு உடைய அண்டர் வாட்டர் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க கடலுக்கடியில் யூஸ் பண்ணுறது அந்த இ ஒவ்வொரு சென்சாரோட ஒவ்வொரு சென்சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஒரு டேர ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் சென்சாரோட டிவைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸும் சேமாக இருந்தால் தான் அதை கடலுக்கடியில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரி இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு சென்சாரோட ஹண்ட்ரட் சென்சாரும் சேமாக கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ரிலையபிலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை என்ஷூர் பண்ணணும் அதே மாதிரி தண்ணிக்கடியில் இந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணணுன்றதுனால வாட்டர் லீக்கேஜ் இல்லாமல் வாட்டர் பெனட்ரேஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் அது கொண்டு போகணும் அது ரியலி சேலஞ்சிங் அதே மாதிரி சால்ட் வாட்டர்ன்றதுனால அது ரொம்ப கரோசிவ் நேச்சர் இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து சீரியஸாக உங்களோட சென்சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கண்ணம் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி இதுக்கு பேக்கேஜிங் சொல்லுவாங்க என்ன மாதிரி கவரிங் ஷீட் இதுக்கு கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் அதனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டீக்ரேட் ஆகாமல் பார்க்கணும் நீங்கள் நீங்கள் வாட்டர் க உள்ளே போகாமல் இருக்கணும் சென்சாருக்கு அட் த சேம் டைம் சென்சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் வரணுன்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் பர்ஃபார்மன்ஸும் டிகிரேட் ஆகக்கூடாது பர்ஃபா சென்சரும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் வாட்டரும் லீக் ஆகாமல் இல்லாமல் போகாமல் இருக்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங் மெக்கானிசம் ஹேஸ் டு பி எஸ்டாப்ளிஷ் ஸோ இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் த மெட்டீரியலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்புறம் அந்த டிவைஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்புறம் பேக்கேஜ் டிவைஸ் ஸோ ஆல் த்ரீ ஸ்டேஜஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் உள்ள சேலஞ்சஸ் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கலாக அட்ரஸ் பண்ணணும் ஏன் அட்ரஸ் பண்ணணும்னா இது இது இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் கொண்டு போகணும் அடுத்து ஸோ ஆத்ம நிர்பர் பாரதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இன்னோஸ் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜியை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் உள்ள இதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வி ப்ராட் அவுட் தி ஸ்டேஜ் இதை வந்து இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபர்தராக வந்து நம்ம இந்திய கடற்படை தேவையான அண்டர் வாட்டர் உணர்கருவிகளை உருவாக்குவதற்கு இது பே மிக 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 முக்கியமான டெக்னாலஜி இது உலகத்து அளவில் பார்க்கும்போது வெறி ஒரு குறிப்பிட்ட சில நாடுகள் மட்டுமே இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய முழு டீட்டெயிலும் முழு இதுவும் வந்து ஓவரால் பப்ளிக் டொமைனுக்கு அவைலபிள் கிடையாது ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் இன்னோஸாக டெவலப் பண்ணனால இப்போ என்டையர் கண்ட்ரோல் வந்து உங்கள் கண்ட்ரோல் நம்மளோட நாட்டோட கண்ட்ரோலே இருக்கும் அதனால் ஃபர்தர் இதை நீங்கள் என்ன மாதிரி டெவலப் பண்ணனாலும் சரி என்டையர் டெக்னாலஜி பை இன் அவர் ஹேண்ட் இருக்கிறதுனால இது வெரி வெரி எஃபெக்டிவ் ஃபார் இந்தியன் நேஷன்ஸ் இந்த வருஷம் தொழில் தொழில்நுட்ப தினத்தன்று இங்கே வந்து நமக்காக உங்கள் குழுவுடன் வந்து இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த பொதுமக்களுக்கும் நல்ல ஒரு ஒரு படிப்பாக கூட இருக்கும் அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் அது எங்களுக்கு வேறு யாருக்கு என்ன வேணும்னாலும் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம் நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு வேண்டியது கூட அந்த டெக் இந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு நம்ம மாற்றிக்க முடியும் ஒன்ஸ் அகைன் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப எளிமையாகவும் விரிவாகவும் வந்துட்டு எடுத்துரைத்ததுக்கு ஸோ இப்போது நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வந்துட்டு மிகவும் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வந்துட்டு இருக்கிறன்றதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது தொடர்ந்து இதை பற்றி மேலும் பார்க்கலாம் அதுவரை பொதிகை செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் வின்சென்ட்டுடன் செய்தியாளர் பூஜா பிரியதர்ஷினி